Hallo ihr Lieben, wir haben noch ein paar schöne neue Sachen zum Thema mit Sommer für euch. Und zwar diese wunderschönen Papiere hier. Hier seht ihr das Papier Schattiger Sommergarten. Ähm, ganz, ganz toll illustriert, ähm, was man mit verschiedenen neuen Stanzen bestücken kann. Und hier habt ihr den Cardstock vignetten Sommergarten ähm, zum Ausschneiden oder Ausstanzen. Je nachdem, wie ihr eure Karten gestalten wollt. Wir wollen auch heute zusammen mal drei Beispiele basteln. Erstmal zeige ich euch die Stanzen. Und zwar haben wir hier unsere wunderschöne Bergola. Ich habe das hier schon mal koloriert und zusammengebaut. Und hier seht ihr unser mit Sommergartenhäuschen. Ähm, wir haben auch eine kleine Schriftstanze mit dem Wort Lieblingsplatz. Also das ist jetzt hier das Thema Lieblingsplatz. Hier haben wir das schattige Plätzchen mit einem Sonnenschirm, einer Liege und einem kleinen Tisch. Und hier seht ihr die neuen Stanzformen. Das sind die Accessoires, die man äh, schön dazu dekorieren kann, zum Beispiel zum schattigen Plätzchen. Aber das seht ihr jetzt anschließend gleich in meinem Video hier. Wir basteln jetzt zusammen mit diesen tollen Sachen drei schöne Karten. So, unter anderem verwenden wir auch diese wunderschönen unrunden Rahmen. Die gibt es in quadratischer Form mit zwei Etiketten und die gibt es auch einmal in rechteckiger Form. Dazu verwenden wir hier dieses wunderschöne mini stempel -Bundle. Ähm, die Stempel findet ihr alle unter dem Thema mit Sommer im Online-Shop. Ich verlinke euch aber die Produkte auch nochmal. Und hier gibt es jede Menge mehr wunderschöner Stempel, auch einen Mitsommer Hintergrundstempel. Hier haben wir nochmal ein Bundle Mini Stempel und ähm, es sind wunder wunderschöne Stempel. Schaut sie euch einfach mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir verwenden auch ein paar für unsere Karten. Wir machen heute drei quadratische Karten im Format 15 x 15. Ich habe mir hier aus dem Cardstock schattiger Sommergarten ein Stück ausgeschnitten in 13,5 x 13,5 und hier möchte ich jetzt die tolle Bergola ähm, naja, so ein bisschen einkleben in die Landschaft. Ich liebe das ja, also man kann so wunderschöne Sachen kreieren, damit richtige schöne sommerliche Karten und ähm, ich klebe das jetzt ein bisschen höher, damit die Karte ein bisschen mehr Tiefe bekommt, also das heißt die Bergola steht in dem Gärtchen ein Stückchen weiter hinten und jetzt habe ich mir hier noch ein paar Blüten ausgesucht und zwar die kleinen äh, Blümchen aus dem kleinen Cottage. Ähm, da gibt es diese Blumen hier dazu, die gibt es schon eine ganze Weile im Shop und äh, die finde ich natürlich herzallerliebst dazu und die passen auch von den Proportionen her wunderbar für diese Karten. Und da habe ich mir jetzt einige koloriert, die ich jetzt hier links und rechts neben die Pergola ähm, ja, dekoriere. Da sind Sonnenblümchen dabei, dann habt ihr so eine Art Kraspedia, dann habt ihr diese langen, das sind glaube ich Löwenmäulchen oder so, wie die heißen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie total niedlich. Und zum Schluss dekoriere ich hier auch noch ähm, die Margariten. Die sind ja auch neu zum Thema Mitsommer. Die findet ihr auch ähm, unter der Kategorie Neu im Onlineshop. Und die passen natürlich auch noch super schön dazu. Und auch unsere kleinen Kinder, unsere Schwedenkinder, passen natürlich auch super schön zu diesem Thema. Hier habe ich das. Buddelmädchen genommen habe ihr die kleine Gießkanne aus dem kleinen Cottage äh, in die Hand gegeben. Die gießt jetzt ganz fleißig die Blümchen, damit die schön blühen. Und ja, dann setzt sie sich später noch in die Pergola ein bisschen ausruhen und vielleicht auch was Kaltes trinken. Und das ist doch der schönste Platz zum Ausruhen und Entspannen. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier die kleinen Margariten noch aufgeklebt und fertig ist die erste Karte. Jetzt kleben wir das Ganze noch auf unseren, unsere Grundkarte auf. Ähm, ich habe hier noch eine kleine Stanzform, 
die zur Pergola dazugehört. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was drauf mache. Aber ich glaube, ich lasse es so, weil wir brauchen auch einen kleinen Weg. Und zwar habt ihr hier noch das Wort Lieblingsplatz, das gehört zu der Stanze dazu. Also das habt ihr dabei. Und das kommt da oben drauf. Das könnt ihr wunderschön da oben drauf dekorieren. Ich habe mir das ein bisschen koloriert und jetzt da oben aufgeklebt. Und hier seht ihr unsere erste Karte. Ich finde sie einfach traumhaft schön. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Und zwar haben wir jetzt die unrunden Rahmen benutzt in quadratischer Form. Hier habe ich zwei verschiedene Größen ausgestanzt. Einmal einen weißen Cardstock und einmal habe ich mir eine kleinere Form von den Vignetten mit Sommer, Vignetten, Sommergarten ausgestanzt. Äh, und das wird jetzt der Mittelpunkt meiner Karte. Hier ähm, klebe ich noch ein bisschen 3D-Band hinten auf und klebe das Ganze jetzt mittig in die Karte rein. Also auf den Aufleger. Und dann können wir auch gleich anfangen zu dekorieren. Diesmal benutzen wir die Stanzform Schattiges Plätzchen. Und hier fange ich an mit dem Sonnenschirm. Ähm, da ist der Stiel etwas lang. Den schneide ich mir jetzt ein Stück ab. Und dann klebe ich als erstes den Schirm auf. Dann kommt unser Liegestuhl. Da mache ich zwei kleine 3D-Pads dahinter, damit der ein bisschen Abstand zum Schirm erhält. Und das kleine Tischchen auf der Wiese darf natürlich nicht fehlen für ein kaltes Getränk oder vielleicht auch was anderes. Aber wir dekorieren gleich weiter. So, hier seht ihr das schattige Plätzchen. Da kann man sich so richtig gemütlich machen. Und jetzt... Ähm, Nehme ich noch die Accessoires dazu und zwar haben wir hier einen Sonnenhut. Den kann man natürlich schön an den Liegestuhl hängen. Ähm, wir haben auch ein kleines Buch mit einer Brille. Das kommt auf das kleine Tischchen. Man kann da natürlich auch ein kaltes Getränk draufstellen. Ähm, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben auch eine kleine Decke. Wenn es dann doch zum späten Abend etwas kühl wird, kann man sich auch eine kleine Decke und ein kleines Kissen nehmen. Und das dekoriere ich jetzt hier auf unsere Sonnenliege, dass es so richtig schön gemütlich wird. Kann man auch ein kleines Schläfchen halten. Und ja, ich finde es einfach toll. So, jetzt haben wir noch eine kleine Tasche oder einen kleinen Korb. Und... Ja, da könnte man einige Dinge mit reintun oder das Buch, was man sich dann mitgenommen hat in den Garten oder auch andere Dinge und den dekoriere ich jetzt einfach mal neben den Sonnenschirm und ihr seht, schon ist das Ganze fertig dekoriert. Also eine ganz schnelle und wunderschöne Karte. Auch das kleben wir jetzt hier auf die Grundkarte auf. Um euch so viel wie möglich zu zeigen von den Karten als Beispiele, wie gesagt, habe ich heute schon mal alles vorkoloriert, ähm, sonst wird das Video zu lang und ja. So, jetzt nehme ich das kleine Etikett aus, den unrunden quadratischen Rahmen und hier das Bundle und hier habe ich einen Glückwunsch ausgewählt und da habe ich nochmal drei D-Pads dahinter gegeben und klebe das jetzt auf dieses wunderschöne Etikett auf. Und dann habt ihr einen wunderschönen kleinen süßen Spruch, der ganz toll auf diese Karte passt. Aber nicht ganz die... Ja, klebe ich das jetzt dahin oder klebe ich es dahin? Ich glaube, ich klebe es rechts. Das sieht schöner aus. Genau, perfekt. Also, ihr habt jede Menge Sprüche drin fürs ganze Jahr, für jeden Anlass und... Es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr dazu die Outlines habt und könnt das Ganze ausstanzen. Und das ist unser Kartenbeispiel Nummer 2. Jetzt kommt die dritte Karte an die Reihe. Hier habe ich mir einen Restkartstock genommen aus der ersten Serie der Cardstocks. Das ist, glaube ich, Sommergarten. Das heißt auch Sommergarten, dieses Papier. Und hier klebe ich jetzt mein Gartenhäuschen auf. Das habe ich mir noch ein bisschen dekoriert. Der 
kleine Baum, der stammt aus dem kleinen Blumenladen. Also da könnt ihr mal in eurem Repertoire gucken, was ihr da alles noch so habt. Hier diesen Topf, der ist wieder aus dem kleinen Cottage. Und ein paar Grasstückchen kommen jetzt noch dazu. Dann habe ich hier noch eine kleine Gans. Und die zwei Margariten, die kommen natürlich auch noch mit drauf. Die passen schön zur Gans dazu. Und die klebe ich mir jetzt einfach hier noch auf die Wiese. Und schon habt ihr eine wundervolle, schöne Karte für jeden Anlass. Und auch hier kleben wir das Ganze mit etwas 3D-Band auf die Karte auf, auf die Grundkarte. Und als Spruch habe ich mir hier die Schriftstanze Lieblingsplatz ausgesucht, die wir jetzt auf die Karte noch integrieren wollen im oberen Bereich. Ich habe mir das Ganze in gelb ausgestanzt und hier seht ihr auch noch die kleine Lichterkette, die findet ihr auch unter dem Thema Mitsommer. Das ist die Lichterkette und die Lampions. Das sind so kleine, ganz, ganz süß für die Häuschen oder ihr könnt die auch an die Bäume hängen. Ähm, ihr könnt damit alles mögliche dekorieren. Hier seht ihr die kleinen Laterne, Lichterkette und Laterne heißt das, sorry. Ähm, ja, die klebe ich jetzt einfach da unten hin. Wenn es dann dunkel wird, dann kann man auch die kleine Laterne anmachen und die Lichterkette und kann es sich so richtig schön im Sommer im Gartenhäuschen gemütlich machen. So, den Lieblingsplatz, den klebe ich jetzt einfach im oberen Bereich auf und dann ist auch unsere Karte schon fertig. Ja, man kann sich das natürlich einfacher machen mit der Schriftstanze und kann sich so ein Sticket Paper dahinter legen. Dann spart man sich ähm, das Kleben mit dem Tombow, aber es geht auch so. Und das ist unser Kartenbeispiel Nummer 3. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon und ich hoffe, euch gefallen meine drei Beispiele zu unserer neuen Stanzform. Ihr könnt sie, wie gesagt, mit den Kindern, äh, mit dem Meeresthema, mit allen möglichen Dingen verbinden. Und es ist natürlich wunderschön, damit zu basteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Musik